Shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes en cette nuit dans notre moment prophétique de prière sous le regard bienveillant et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénéficions également du secours indéfectible de la Théotokos, la Mère de Dieu, des saints anges et de la couverture spirituelle du Oint de Dieu, notre Papa, mon Seigneur Achia Pakom Marie. Pour commencer, bien-aimés, nous nous signons avec notre eau bénite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et avec notre eau bénite, nous, que nous répandons dans les quatre coins cardinaux. Nous assainissons, nous sanctifions et nous dégageons l'atmosphère spirituelle et l'environnement de ce lieu où nous nous trouvons, de toutes les couches ombrageuses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, bien-aimés, invoquons notre ange gardien en lui adressant cette prière. Mon fidèle ange gardien, mon amour protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger, de tout accident mortel. Merci encore mon ange gardien. Amen. Bien-aimés, après cette prière, Demandons à notre Dieu, à notre Père, la grâce de nous réconcilier avec Lui. Merci Seigneur pour toutes les grâces et les faveurs que tu nous as accordées pendant cette journée. Accorde-moi maintenant, ta fille que je suis, ton fils que je suis, la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons taguer un frère. Nous allons taguer une soeur, inviter un frère, une soeur à nous rejoindre dans cette prière, dans cet élan prophétique là, pour que chacun de nous puisse bénéficier de la miséricorde, de l'amour grandissant de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés du Seigneur, je nous invite maintenant à adopter une attitude de profonde repentance et nous prions. Seigneur, pour toutes nos omissions ou négligences dans notre vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de notre part à l'église, en chemin, au bureau, dans notre magasin, devant notre étalage, au cours des réunions auxquelles nous avons participé, pour tous nos manques d'attention aux choses spirituelles, pour nos résistances à ta grâce et à ta parole, pour nos jugements, pour les murmures, pour notre manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu pour notre attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour nos pensées et nos désirs de vengeance, pour les palabres, pour les disputes, les emportements, les éclats de voix, pour les malédictions proférées, les injures, les médisances que nous avons observées, les railleries, paix. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons sincèrement pardon. Qui riez et les qui riez et les sonne. Qui riez et les sonne. Bien-aimés, nous croyons fermement que la parole est vérité et que notre Dieu qui est riche en amour nous purifie et efface nos péchés par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, son, son unique Fils, et nous accorde sa miséricorde. Nous sommes donc rassurés de pouvoir élever maintenant la voix pour lui présenter nos intentions de prière. Bien-aimés, nous commençons et nous prions pour toutes les intentions liées à la famille. Nous allons prier pour la restauration des couples. Nous allons prier également pour le mariage, l'enfantement et la réussite de nos enfants. Le psaume 2, verset 3, nous invite à briser leurs liens et à nous délivrer de leurs chaînes. Guerrières et guerriers de prière, 
en notre qualité d'enfant de Dieu, nous allons maintenant exercer le pouvoir, l'autorité reçue de la part de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour détruire toutes les œuvres du diable qui combattent notre vie familiale. Nous crions Jésus, nous crions feu du Saint-Esprit et nous crions également marteau de Dieu et nous prions. Jésus, feu du Saint-Esprit, marteau de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, je plaide le feu du Saint-Esprit sur mon histoire. Je commande que le feu du Saint-Esprit attaque tout démon qui prend appui sur mon péché. Des œuvres de mal maraboutage qui s'appuient sur tout envoûtement d'adoration, sur tout envoûtement, sur toute adoration des eaux, des hôtels démoniaques pour perturber mon couple au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que le feu du Saint-Esprit disperse ses démons au nom de Jésus-Christ. Avec le secours des séraphins, je commande qu'un feu devant s'allume maintenant dans mon foyer, s'allume maintenant dans ma maison, pour consumer tout feu démoniaque suscité par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je lève le marteau de Jérémie, le marteau que tu as révélé à Jérémie, je lève ce marteau pour briser les verrous des prisons de péché sexuel par lequel, par lequel l'ennemi maintient le joug de célibat dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ô oh Dieu, notre Père qui est dans les cieux, en ton nom, je commande à mon âme de sortir de toute prison, de blessures héréditaires qui perturbe ma vie affective. Je commande à toutes les chaînes et verrous sataniques à poser sur mon cœur de sauter, d'être brisé, d'être fracassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout serpent ancien, tout animal démoniaque qui avale les fœtus à chaque grossesse, prenne feu au nom de Jésus-Christ. Tout réservoir démoniaque qui se nourrit de la sémence de mon époux en vue de le rendre stérile, je commande que ce réservoir explose maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que tous mes enfants qui m'ont été volés par ces adorations de sorciers, qui m'ont été volés par ces adorations des hôtels de famille, me soient restitués maintenant. Et que la fertilité, la fécondité prennent place maintenant à l'instant même de ma vie, dans mes attrailles particulièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier contre le chômage, contre la stagnation dans la vie professionnelle. Et nous allons prier contre les difficultés financières. Le Seigneur nous annonce une excellente nouvelle par le psalmiste. Au psaume 128, verset 2, il nous dit ceci. « Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Alléluia Nous allons prier, nous allons d'abord crier trois fois « Sang de Jésus-Christ » et nous prions. Sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, sang de Jésus-Christ, par le Dieu Tout-Puissant, j'envoie le sang de Jésus-Christ remonter jusqu'à la première génération de ma lignée pour effacer toutes les formes de malédiction prononcées contre le travail sur ma famille, sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je commande par le feu du Saint-Esprit que toute forme de chômage dans ma vie est consumée maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je commande que la couronne d'épines du Christ soit posée sur ma tête à cet instant même afin que je sois délivré de tout système de pensée de pauvreté. Je fasse par le sang de Jésus toute forme d'empreinte génétique démoniaque de pauvreté transmise de génération en génération dans ma famille. Je lève le mâteau de Dieu révélé à Jérémie, au prophète Jérémie, pour briser le cycle d'endettement dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute malédiction de pauvreté qui s'est attachée à moi, qui s'est attachée à la vie de mes frères et sœurs, qui s'est attachée à la vie de mes enfants, soit annulée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Le Seigneur nous déclare dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, verset 40, 
Il nous déclare ceci. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Alléluia. Seul le trône de Dieu sera élevé au-dessus de toi. Ainsi nous parle le Seigneur. Ô oh Dieu, Dieu de ma louange, tu as dit dans ta parole que tes enfants seront toujours à la tête et jamais à la queue. Et que seul ton trône te lèvera, ton trône te lèvera au-dessus de moi, sur la base de ta parole, sur le fondement de cette parole hautement mystique et prophétique. J'ordonne que toute puissance démoniaque de famille qui contrôle ma famille, toute confrérie de sorciers qui attaque ma famille, qui s'est donné pour objectif de détruire ma famille, de décimer ma famille et qui m'empêche d'évoluer, qui s'oppose à ma promotion, à mon élévation, à, mon, à ma distinction, soit brisé, soit détruit et soit consumé dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je commande que tout voile démoniaque qui obscurcit ma décision de promotion, mon acte de candidature à un nouvel emploi plus avantageux, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer à taguer, à inviter un frère, à réveiller une soeur qui est endormie. Commande maintenant à ce frère-là, demande-lui, invite-le charitablement à nous rejoindre et à prendre sa part de bénédiction, sa part de restauration, sa part de libération, sa part de délivrance au nom de Jésus-Christ, par Marie, notre mère. Amen. Nous allons encore, bien aimé, continuer notre temps de prière. Et nous allons maintenant attaquer maintenant le voyage et l'obtention de papier. Le Seigneur nous déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 21. « Il est dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alléluia. Il complète encore au chapitre 21, verset 1, ceci. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Nous proclamons Jésus-Christ. Marie, Joseph et nous prions. Jésus, Marie, Joseph, ô oh Dieu, par le sang de Jésus-Christ, j'en tout songe dans lequel je me vois rater un avion, ou je me vois dans un bus qui s'arrête, ou je me vois rater tout autre moyen de locomotion. J'en ai tout songe dans lequel on me rejette à l'embarquement Où on me vole mon passeport Et je commande que les circonstances soient reprogrammées en ma faveur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ô oh Dieu, Père éternel très bon Je mets le feu du Saint-Esprit à tout enclume démoniaque à poser à mes pieds Pour m'empêcher de m'envoler vers d'autres cieux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, tout excrement humain ou animal déversé sur mes dossiers administratifs pour faire échouer ma requête de demande de visa, pour faire échouer ma requête de demande de restauration de ma vie là où je me trouve à l'étranger, brûle par le feu du Saint-Esprit et soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô oh Dieu, que tout embargo démoniaque imposé à ma vie, en vue de m'empêcher d'obtenir mes papiers consulaires, est brisé par le matos de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que le cœur des autorités administratives est désormais en ma faveur, est tourné à ma faveur. Le regard est tourné à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reçois maintenant tout document nécessaire pour mon voyage. Tout document nécessaire pour vivre dans la paix, dans la joie. Et pour prospérer dans le pays, paix, où tu m'enverras, où tu m'as positionné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons terminer notre prière en n'oubliant pas les personnes souffrantes. Ces personnes-là qui vivent une situation de santé difficile. Nous allons penser à un membre de notre famille. Nous allons penser à un collègue. Nous allons penser à une soeur, à un frère du ministère, de notre groupe de prière. Nous allons penser à un voisin de quartier. 
Nous allons penser à toutes ces personnes qui sont couchées sur le lit des hôpitaux, dans les cliniques. Et nous allons les recommander chacun, chacune de leurs âmes à notre Père, Dieu très bon. Le Saint-Esprit nous donne cette révélation à travers l'apôtre Jacques qui dira, qui dira dans son épître au chapitre 5, versets 14 à 15. Il nous dit ceci, l'apôtre Jacques. « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Alléluia. « S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. »« Par le nom puissant de Dieu qui guérit, elle rafa. »« Et sur la base de la parole que nous venons de proclamer, je donne que toutes les maladies, quel que soit le nom, quel que soit le nom scientifique, quel que soit le nom donné par les sorciers, par les esprits démoniaques, maléfiques, diaboliques, tous, toutes ces maladies logées dans mon corps, dans un songe, après que j'ai posé le pied dans du sang d'animal, toute maladie qui m'a été envoyée par un sortilège, qui m'a été transférée par une parole démoniaque, toute maladie qui m'a été transférée à travers la nourriture, à travers les breuvages, physiquement ou dans les songes, soit détruite et expulsée de mon corps physique, de mon corps astral, et retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute parole maudite qui a créé en moi un mal est annulée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia Bien-aimés, nous terminons maintenant notre prière par la bénédiction finale. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je, prie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction et assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Saint patron et sainte patronne de cette ville, assistez-nous également. Je prie que vous nous donniez votre sainte bénédiction et que vous m'accordez la grâce de la patience et me préservez moi et ma famille, moi et ma maison, de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, de nous donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Nous prenons notre eau bénite et nous disons cette parole. Nous nous aspergeons vers cette eau. Et nous prions. Mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de tout mort subite. Tu vas encore avec cette eau bénite faire le signe de croix dans les quatre coins cardinaux de ton lit. Tu vas les asperger dans les quatre cardinaux. Et nous demandons que les quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, se placent dans les quatre coins pour nous défendre contre nos ennemis, contre les maris et les femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Je vous donne le cœur, l'âme et la vie de mes enfants, de mon époux, de mes parents, de mes frères et sœurs et de toutes les personnes qui se recommandent à mes prières. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande notre esprit, et je le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus, de toute maladie, de toute épidémie et de tout péril. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Mmh.